हेलो गुड इवनिंग हेलो टीचर गुड इवनिंग हाय गब्रियल गुड इवनिंग हाय रोबर्टो गुड इवनिंग होला होला बेनिडोस बाय मच हा टोस हाय एवरीवन होला टोस हाय टीचर गुड नाइट गुड इवनिंग क्रिस्टियन Thank you guys for joining. Gracias por unirse este día. El lunes iniciamos con toda energía. It's Monday. It's Monday, everyone. A beautiful Monday. <laughs> Hello, everyone. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bienvenidos todos. Hay pocos. Somos 17. Cuántos ahorita? Ahí estamos. Bueno, 15 estamos. Let me tell you that it's raining. Rebecca. Tengo los audífonos, creo. Cualquier cosa voy a usar. Let's begin. Thank you guys for joining. Vamos a iniciar con la asistencia. Vamos. Ana María Figüenza Fuentes. Sí, presente. Thank you. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Celia Edith Privado Sánchez. Cristian Alexander Zelaya. Present. Thank you. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Presente. Thank you. Daniel David Contreras Vanegas. Presente. Thank you, David. Diana Verónica Morales, Morales Pineda. Presente. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you, Elías. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Emily Tatiana Asturias Álvarez. Francesca Raquel Franconi Maravilla. Francesca Fra Raquel Franconi. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente, teacher. Thank you. Hazel Giseo Hernández Medrano. Hazel Giseo Herna Hernández. Henry Isaías Hernández Cervellón. Presente. Thank you, Henry. Iliana Elizabeth Gomez Gomez. Presente. Thank you. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverria. Presente. Thank you. Jasmine Elizabeth Echeverria Garcia. Jasmine Elizabeth. Jimena Patricia. Presente, Ramos. teacher. Oh, okay, thank you. Jimena Patricia Ramos Mazzini. Presente. Thank you, Jimena. Lourdes Maricela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Milton Josué Estupiñán Pleites. Milton Josué Estupiñán. Pleites. Raquel Abigail Meléndez Deras. Raquel Abigail Meléndez. Reina Arely Alas López. Reina Arely Alas López. 
René Amilcar Alizat Sánchez Barriere. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Valeria presente. Amicio. ¿Quién me dijo presente? ¿René Amilcar? ¿O Rigoberto? Presente, acabo de decir. Rigoberto. Sí. Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. And uh, Suseli, thank you, Suseli Daniela Escobar Enriquez. Suseli Daniela Escobar Enriquez. No. Okay, thank you guys. Dice acá, hablé, dice Cristian. Ya mencionó, dice Emily, sí, ya la mencioné. Es que, buenas noches, no había podido entrar. Es que no me permitía la plataforma entrar, entonces no sabía por qué y por eso ingresé un poquito okay. tarde. It's okay, don't worry, don't worry. No se preocupe. Muy bien. Vamos a iniciar o continuar. Thank you guys for being here. Gracias por estar acá este día. Ya dejó de llover, mire. Este es, era una lomera. No escuchaba nada. Sí, un segundo. So, ok, inicio con una con información. ¿La pueden ver? No sé si la pueden ver, la información que les comparto. No. 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 Sí. Yes, I can. Yes. Okay. Yes, Creo que esta imagen fue enviada al grupo también, o compartida al grupo con ustedes. Con respecto a la semana 3, que iniciamos el día de ahora hasta el día jueves del 9 al 10, 11 al 12 ok, semana 3 dice acá dice completar sección número 4 y el 50% de la sección número 5 ok, entonces esta semana que estamos ahorita iniciando iniciamos, vamos a trabajar en la sección número 4 completa y haremos parte de la sección número 5 o básicamente haremos el 50% o la mitad de la sección número 5. ¿Okay? Si en todo caso alguien quiere avanzar con la sección 5 y hacerla completa, no hay ningún problema. Mucho mejor. ¿Okay? Entonces, sección 4 y la mitad de la sección número 5. Right. Ahora, los que faltan de trabajar la sección número 2, perdón, número 3, o las anteriores, les recomiendo que lo hagan este día. Este día. Porque ya se envió la información a Insaport y posiblemente uh, tengan algún problema con, para inscribirse en el siguiente módulo por esa razón, por no completar la plataforma. Así que quienes están atrasados o no están al día todavía con la plataforma, les sugiero que este día la completen. Recuerden que tienen que obtener ahí por lo menos 80% para poder ser promovidos al siguiente módulo. De lo contrario, no, no, no sucederá. ¿Ok? Solamente, solamente eso. Hecho una consulta. Yes, dígame. Fíjese que yo en mi caso he eh, tratado de seguir avanzando en la plataforma, ¿verdad? Pero algunas partes, cuando yo he querido avanzar, no me ha permitido avanzar, ¿verdad? Este, y no sé si será porque yo pongo mal muchas veces ahí la, la respuesta. A veces veo que, bueno, sinceramente trato de ponerlo con un apóstrofe o o sin apóstrofe, ¿verdad? Pero la misma, la misma aplicación, o como le digo, no sé si soy yo o mi teclado exactamente, ¿verdad? Que no me permite ahí avanzar, fíjense. No sé qué me recomendará. Uh, 
uh, algún error a ese que tiene allí Gabriel. Espacio Sí. extra, alguna mayúscula, algún punto que falta, punto final que falta. Y no puso alguna, alguna, no puso la tilde, no es el apóstrofe. O recuerden que la plataforma es un poco complicada con, el, con, la, con respecto a las respuestas. Solamente acepta una respuesta específica o dos específicas, aunque, aunque la respuesta pueda variar. Puede que tengamos cinco respuestas para una pregunta, pero ahí solamente acepta solo una. Eso, eso es el problema. Puede que ese sea es el problema, Gabriel. Envíenme la captura, a, a, ya sea en privado o al grupo, para poder ayudarle en ese, en ese caso. Ok, Ticha. Gracias. All right. Let's start. Iniciemos. Denme un segundo. <coughs> Okay. As you can see over here, it says grammar focus. Aquí dice enfoque gramatical. And it says WH questions with B. Preguntas. Preguntas W usando el verbo o los componentes del verbo B. Question, WH, WH questions with B. Y tenemos acá cuatro preguntas. Four questions. That's what we have over here. Cuatro preguntas. Yes. Four questions. Las preguntas son, observen, tenemos what, tenemos where, tenemos how, we got who, yeah. otra vez how, tenemos otra vez what, Tenemos who otra vez, where otra vez, and what. Tenemos acá básicamente una, dos, tres, cuatro preguntas uh, con respecto a la WH, lo que aparece acá arriba. Cuatro preguntas. Y acá estamos usando el componente B o los componentes B, el am, el is y el are. Tenemos what's or what is. What is, what is your name? Pregunta bastante común. All of us know it. Todos la conocemos. What is your name? ¿Cuál es su nombre o cuál es tu nombre? My name is Jill. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? I'm from Canada. Soy de Canadá. How are you today? ¿Cómo estás este día? Este today lo pueden omitir sin ningún problema. How are you today? Lo pueden omitir, no hay problema. I'm just fine. Estoy muy bien o estoy bien. O simplemente estoy bien. Who is that? Or who's that? ¿Quién es ese o quién es esa? Con respecto a una mujer, a un hombre que estamos señalando. O podríamos decir en español que significa quién es ella y quién es él. Who's that? Porque decir quién es esa o quién es ese suena muy, muy rudo. Okay. Entonces, entonces, who's that en español puede significar quién es él o quién es ella. Who's, who's that? All right. La respuesta, he is my brother. Él es mi hermano. He is my brother or he is my brother. How old is he? How old is he? ¿Qué edad tiene o cuántos años tiene? En este caso, él. He is 21. Él tiene 21. He is 21. What's he like? What's he like? ¿Cómo es él? What is he like? ¿Cómo es él? He is or he is very nice. Él es muy amable. He is very nice. Él es muy amable. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Ellos son mis compañeros de clase. They are or they are my classmates. 
Where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from, from Rio. What's Rio like? ¿Cómo es Rio? It's very beautiful. Esas que están ahí son las preguntas que se pueden usar con el B. Ahora, sigamos con la explicación con respecto a WH questions. WH questions. WH questions will be. Tenemos en el libro, la repito, tenemos what, tenemos where, tenemos who y tenemos how. Incluyamos acá when, incluyamos why. También son muy comunes, when and why. Pregunto, ¿qué significa when y qué significa why? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo y por qué? Exactly, thank you. When significa cuándo, why significa por qué. All right. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue después de la pregunta que está, o de estas preguntas que están acá? Usamos the form of B. B. Acá, más. Esas preguntas que están ahí, más el B. Enfoquémonos solamente en el S y en el R. Ahí está. Entonces sería de esta forma. Sería what are, what is, where are, where is, who, who is and who are, how is, how are, when is, when are, why is and why are. O lo coloco acá. What is, what are. Más pequeño, pero... Ahí está. Tenemos también where, where is, where are. Tenemos who is, who are. Tenemos how is. How are, when is, when are, and why is, why are. WH questions will be. Acá no hemos usado el M. Enfoquemos solamente en el is y en el R. En crear preguntas usando el is y el R. <coughs> Recordemos que el is, remember, Uh, the component is or is is for singular. Es para singulares. When we use is, is for singular. When we use are, we're talking about plurals. Cuando usamos el are, hablamos de plurales. Ahora, pongamos acá unos ejemplos. Aparecían en el libro los siguientes ejemplos. Los colocaré acá a un lado para que los puedan observar. Teníamos en el libro... What's, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Puede cambiar a what are, what are your names? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? What are your names? Teníamos también ahí, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where is Francisco from? También podemos poner where is. Where is Francisco from? ¿De dónde es Francisco? Teníamos también en el libro who is that? ¿Quién es él o quién es ella? ¿Quién es él o quién es ella? O podemos hacerlo específicamente usando el pronombre is y el pronombre she, uh, she sorry, she o he. Who is she? Who is he? Ahí están. Also, tenemos ahí who, how are you? How are you? También se puede usar how is más la persona. How is how is Diana? 
¿Cómo está Diana? How is Diana? Teníamos también en el libro How old? ¿Cuántos años o qué edad? How old are you? ¿Qué edad tienes? O how old is Juan? ¿O qué edad tiene Juan? Yes. Coloquemos dos ejemplos con el when y con el are. When is your anniversary? ¿Cuándo es su o cuándo es tu aniversario? When is your anniversary? Contamos uno con are. When are... When are you in class? ¿Cuándo estás tú en clases? When are you in class? Uno con why. Why is... Why is Patrick angry? ¿Por qué está enojado Pat Patrick? ¿Por qué está enojado Patrick? Why are they... ¿Por qué están ellos? Why are they tired? ¿Por qué están ellos cansados? ¿Por qué están ellos cansados? Muy bien. Ahí tenemos un puñado de preguntas. Algunas estaban, estaban en, el, en, el, en el libro y otras las hemos creado acá. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a responder estas preguntas que están acá. No, más bien hagamos lo siguiente. Eso no me gusta. Hagamos lo siguiente. Let's do the same. Let's do the following. I need your help. Requiero su ayuda con preguntas. Vamos a, cre a crear preguntas. Iniciamos con la primera. Una pregunta con what. ¿Alguien la puede decir? Una pregunta con what. What your favorite food? Okay, what is, right? What is your What is your favorite food? Muy bien, muy bien. What is your favorite food? Ahora, hagamos otra pregunta siempre con what, esta vez con el are. Alguien? What are they from? Mm, no. What are your last name? Okay, what are your last names? Ahí dijeron, what are you from? No, usamos el where para eso. Where are you from? Where are you from? Ok, tenemos acá un ejemplo con what is your favorite food, con what is. Mm -hmm. Y tenemos un ejemplo con what are. What are your last names? Recuerden que acá el verbo, el verbo es el be. No hay otro verbo. No está play, no está dance, no está eat, no está drive. El verbo acá es el verbo be, es y el are y también el am, por supuesto. Ahora, creemos preguntas con el where. Where. ¿Alguien? Where are you city? Repítala. Where are you city? Where are your city? Not your city. The the ciudad. Ciudad. Your city. Wow, oh, okay. no, está mal. No se oye bien. Um, sí, en ese caso sería, where is? Es, sí. Where es, is es, your... Sí, es correcto. Suena un poco, un poco extraño. Where is your city? No, está bien, está bien. Where is your city? En norte, sur, oeste. Yes. Where is your city? All right. Ahora, con el are. Creemos una pregunta con are. Where are? 
Where are my pencils? Where, uh, where are my pencils? Where are my pencils? ¿Dónde están mis lápices? Muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Let's continue and let's make questions with who. Guys, can you make questions with who? Usando who. Who is... Uh -huh. Who is my mom? Who is, okay, who is my mom? Okay, who is my mom? Susana, ¿quién es mi mamá? O si no la conoce, who is my mom? Ahora con el R. Con el R. Hello. Who are friends? Who Sorry? are friends? Who are friends? Are? We are friends. Sería así. Who are your friends? ¿Quiénes son tus amigos? Who are your friends? Who are your friends? Let's continue with how. Otra pregunta con how. How is San Salvador? How is San Salvador? Mm. How is San Salvador? Suena un poco extraña la pregunta. Un poco extraña, pero... Es que yo, yo no sé si... O solo sería who is San Salvador. No, 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 no está correcto así. O... ¿Cómo, cómo? Who is San Salvador. Solamente así. ¿Cómo es San no. Salvador? Porque who es quién. Ah, es correcto. Sí, sí. Sí, es correcto. En vez de decir, en vez de decir how is San Salvador, podrían decir lo siguiente. Lo pondré acá como con paréntesis, como, como lo, más, lo más correcto. What is... What is San Salvador like? Que básicamente, ¿cómo es San Salvador? What is San Salvador like? De hecho, veremos esta pregunta un poco más adelante. Ya la veremos. Okay. What is San Salvador like? Yes. Vemos how por acá. Continuamos con el when. When. ¿Alguien? When is... Your birthday. When is... Your birthday. Your birthday. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Muy bien. Ahora, when are? Play football. When are, sorry? Your Play holiday. football. Your? Holidays. When are you? When are your holidays? Yes, yes. Also, when when are the meetings? When are your holidays? When are the meetings? Cuando son tus vacaciones y cuando son las reuniones. Ahora con why why is por qué es. ¿O por qué está? Why is Julia crying? Ok, la respuesta está correcta, pero, pero no estamos trabajando con el progresivo. Acá es progresivo. This is present progressive. ¿Por qué está Julia llorando? Acá sí, el verbo... Cry. No, tampoco. Acá tampoco. El, verbo, el verbo ya no es is, sino que el verbo se convierte o el verbo es crying en este caso. 
Y no tiene que ser ah. Y esto que está acá no es parte de lo que estamos viendo. Es, está correcto, sí, pero no es lo que estamos... De hecho, veremos esto el, el día mañana o el miércoles. El progresivo. Entonces, why is Julia hungry? Oh, ah, yes. There you go. Why is Julia hungry? ¿Por qué está Julia hambrienta? Why is Julia hungry? All right. Ahora, why are? ¿Por qué están? Why are the play football? Why are the play football? Mm, es lo mismo, lo mismo. Play y también es jugar. Oh, este es otro verbo, ok. Sí, es otro verbo. Why, Why are, are they happy? happy? Sí, voy, voy, voy. Okay. Emily, repítalo. Why are they happy? Ok, muy bien. Cristian, lo que dijo usted. Eh, why are play football, pero está ocupando doble verbo. Ah, sí, sí, sí. sí. Ok. Uh -huh. Ahí no, ahí no. Why are they playing football? Ajá. Ahí está correcto, sí, sí. Liliana, correcto, pero no estamos con esta estructura en este momento. La fútbol está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. Mauricio, ¿usted qué dijo? ¿Puede repetirlo? Why are, why are the dogs hungry? Coloquemos esa. La que dijo Emily, Emily y Mauricio están correctas. So why are the dogs hungry? Dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Why are the dogs hungry? ¿Por qué están los perros uh, hambrientos? Ok. Acá no estamos trabajando con el progresivo. Si colocamos why is Julia playing o oh, crying, dijo why is Julia crying, está correcto, sí está correcto, pero no estamos trabajando con el progresivo. Ok. Lo haremos después. Creo que mañana o el día miércoles, el progresivo. O como dijeron acá abajo, why are they playing football or playing soccer? Es lo mismo. Está correcto, pero no estamos trabajando con esa estructura. Ok, porque hay doble, doble, no, bueno, no, no es doble verbo, sino que el, el is y el are se convierten en auxiliares y el verbo principal se convierte en el que está con ing. Muy bien. Ahora, ¿tiene alguna pregunta o duda con respecto a las preguntas? Entonces, en el why is y en el why are, siempre sería como con sustantivos o cualidades. Con adjetivos, sí, así es, con adjetivos. Ah, ok. Why is Julia uh, tired? Why is Mauricio late? Why is, Ma why is Alexander lazy? Muchos adjetivos, sí. ¿Más preguntas? No, ok. Muy bien, muy bien. All right. Continuemos con esto que está acá. Ya les muestro. Ahorita mismo les muestro. Esta parte que está acá. Dice word power, descriptions, descriptions. Acá vamos a lidiar con adjetivos, adjectives. Un adjetivo es una palabra que describe, que describe una persona, un objeto, un animal y también una cosa. O lugares, o básicamente un sustantivo. Eso describe un adjetivo, ¿ok? Acá señalaré los adjetivos. Tenemos tall, tenemos thin, handsome, pretty, quiet, shy, talkative, good looking. Tenemos short, heavy, friendly. Serious, 
Y por último, funny. Ahora, iré lentamente repitiendo uno por uno. Escuchen cómo se pronuncia. Tall. Este es tall. Tall. Con O. No es con A. Tal. Sino que es con O. Tall. What does tall mean? ¿Qué significa tall? Alto. Sorry? Alto. Yes, yes. O largo. No. También, también puede ser. Tall. Más bien largo es más bien usar el long. 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 Ok. Tall. Alto. Ok. Muy bien, muy bien. Thin. Listen to that. Listen to that. Thin. Con una Z. Z. Thin. 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 No es thin o thin. 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 Z. Tiene que sacar la lengua de esta forma. Thin. Thin. Ese thin significa, what does thin mean, people? Pensar. Delgado. No. Delgado. Yes, delgado o delgada. Delgado o delgada. Thin. Thin. Now, we have handsome. 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 Hen handsome. What does handsome uh, guapo. mean? Guapo. Yes, guapo, guapo. Esta palabra o este adjetivo handsome es específicamente para un hombre. Yo no he visto ningún contexto o algún texto o algún párrafo donde digan she is handsome, ella es guapa. No, no. Nunca lo he visto. Entonces, ese handsome se usa para un hombre. Ahora, muy bien. Tenemos acá... Pretty. Pretty. pretty beautiful. What does pretty mean? ¿Qué significa pretty? Hermosa. Bonita. Bella, bonita. Bonita, hermosa, right? Ese es pretty, pretty. Más bien significa bonita, ¿ok? Yes, pretty. She's very pretty. Luego leo qué dice cada una. Ya, completamente. Pretty. Quiet. Quiet. Dicen qua, quiet. Callado. Exactly. Thank you, thank you. Quiet means callado. All right. Then, then we have shy. Shy. Tímida. Exactly. Thank you. Shy means tímido o tímida. Tímido o tímida. Then we have talkative. 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 Listen to that. Talkative. Habla, habladora. Comunicativa. Comunicativa, pero no, no eh, eh, comunicativa aquí en el Salvador es como decir chambroso, eh, pero, pero no nos referimos a eso, sino a alguien que le gusta hablar bastante. Okay, talkative, it's a person, it's a person that likes to talk a lot. A person that likes to talk a lot. Es alguien que le gusta hablar bastante. De cualquier tema, de cualquier cosa, eh, hablan, ya sea un, uh, un hombre o una mujer. Da miedo. Good looking. Tenemos acá good looking. What does good looking mean? Dos... Sorry? Que ellos dos son guapos. Exactly, exactly. Guapo o guapos, en este caso, o más bien atractivo. Good looking means atractivo. Atractivo. Luego tenemos shorts. Shorts. What does short mean? ¿Qué significa short? Ah, uh, eh, eh, excuse me, oh. teacher. Yes. Pero good looking también significa como buena suerte, ¿no? No, no. Eso es good luck. Se ah, okay. parece, se parece. ¿Qué le gusta acá? Good luck. Chat. Lo coloqué en el chat. Okay. Good luck. Ok, listo. Thank you. Buena suerte, good luck, luck. Y aquí es good looking, looking, looking. Tenemos acá a Donald Trump, observenlo, Donald Trump. Y short, short, dijimos que era? Corto. Pequeño. Bajito, bajito o pequeño, right? Bajito o pequeño, o bajita. O, o ambos. Luego tenemos heavy. Heavy. What does heavy Pes mean? ¿Qué significa pesada. heavy? 
Pesado. Yes. Yes. She's a little heavy. Ella es un poco pesada. pesada. O podríamos suavizar, suavizarlo y diciendo ella es gordita o rellena. ¿Ok? En vez de decir ella es un poco pesada. Suena un poco extraño decir eso. Muy bien. Then we have friendly. friendly. What does friendly mean? Amigable. Amigable, yes. Amigable. Muy bien. Bien. Excellent. Serious. Yeah. Seria. Exactly. And funny is the last one. Uh, gracioso. Divertido. Divertido, gracioso. Yes. Tenemos acá unas palabras que han como modificado o aumentado un poco la, la, al adjetivo. Esas palabras son really, uh, very, y tenemos mm. también a little. little. Acá se trae really and a little. Y, uh, sería a little, ok? No solo little, a little. ¿Qué pasa? La puedo seleccionar. <ríe> ah, ahí está, cruzado. Ok. Esas palabras que he colocado en, en color vino o rojo nos ayudan a poder modificar el adjetivo, ya sea a aumentar o disminuir lo que estamos describiendo. Okay? Ustedes lo pueden omitir sin ningún problema. Ahora, decimos acá, he's really tall. Él, él es muy alto. He's really, he's really tall. Él es realmente muy... alto. Okay? She is thin. Ella es delgada. He is handsome. Él es guapo. She is very pretty. Ella es muy bonita. He is quiet. Él es callado. She, she is shy. Ella es tímida. She is talkative. Ella es comunicativa. He is funny. Él es gracioso o él es divertido. She is serious. Ella es seria. They are good looking. Ellos son atractivos. She's really friendly. Ella es bastante o realmente amigable. He's a little heavy. Ella es un poco rellena. He's short. Él es bajito. ¿Ok? Preguntas sobre los adjetivos. Teacher, cuando usted se refiere a cuando habló de, de cuando nos referimos a alguien que es un poco pesado, usted dijo que le podemos decir... Eh, ¿Cómo, cómo? Micrófono. Perdón, usted dijo que le podemos decir este como gordito, o sea, no pesado, como se dice. Pero, sí. ¿cómo se tendría que decir? Relleno, un poco rellena. Ajá, o sea, en inglés, ¿cómo se dice? What, eso. O gordita. Ah, ok. okay. Eh, se podría, teacher, se podría decir slim para delgado y gordito fat. Sí. Sí, sí. Aunque, aunque fat, fat es un poco, la palabra un poco bruta, fat. Se decía, Ajá, a eso me refería, decir fat, o sea, que sí. como Ajá. que es más pesado decir eso que decir heavy, no sé. Sí, fat, fat si ya es gordo, fat, o gorda, fat. Uh, para decir gordito ya de cariño sería shabby. Ahí lo puse en el chat, shabby, shabby. También está fat. Fat, si ya es gordo. Aunque podrían decir she's a little fat, pero igual este, si decimos she's a little fat, se puede ofender la persona. Porque como la palabra fat se refiere a un ya, alguien obeso o gordo. Así que para, para darle un poco de suavidad a la... A la, a la sí, eso ya es podemos... como algo de kilos mortales. Sí, exactamente. She's shabby or he's shabby. Ya es mucho más suave. 
Es muy suave decir eso. ¿Por cuestiones? ¿Más preguntas? ¿No? Ok. Explico esta pregunta rápidamente. What is... What is... Y he dejado un espacio para colocar una persona, un animal o un lugar. Por ejemplo, pueden decir, what is Mauricio like? Que significa, ¿cómo es Mauricio? What is Mauricio like? ¿Cómo es Mauricio? That's a person, una persona. What is your pet like? ¿Cómo es tu mascota? Animal. Animal. What is... Vamos a ver. What is New York like? Place. Un lugar. Okay. What is New York like? Y si hemos perdido algo, what are... También se puede. Pero what is... Your, what is the book like? ¿Cómo es el libro? Object. Ok. Ahí está la pregunta que vamos a practicar en este momento. What is, puede incluir una persona, puede incluir un animal, uh, un lugar o un objeto. Ahora. Iría de esta forma, la, 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 la estructura me refiero. Sería what is, luego la persona, what is, luego la mascota o el animal, what is, luego el lugar, en what is, luego el objeto, y por último colocamos el like. Okay. What is Mauricio like? ¿Cómo es Mauricio? What is your pet like? ¿Cómo es tu mascota? What is New York like? ¿Cómo es Nueva York? Y what is the book like? ¿Cómo es el libro? ¿Ok? ¿Y cómo respondemos a estas preguntas? What is Mauricio like? He is. Y el adjetivo. Colocamos he is más el adjetivo. Más el adjetivo, cualquier adjetivo. Uh, my dog. Más específico. My dog is. Y el adjetivo. New York is. Más el adjetivo. Y por último, the book is más el adjetivo. Aunque aquí también pueden decir it is. It is or the book. Profe, podemos decir how is your life? How is, how is your pet like? How is your pet like? Eso es literal. ¿Cómo es tu mascota? Suena mejor decir how, uh, What is your pet like? What is your pet like? Dice, no me queda claro lo de good looking. Good looking se refiere a atractivo. It's a compound word. Es una palabra compuesta que está compuesta por dos, dos adjetivos. Un adjetivo y un verbo en este caso. Palabra compuesta significa atractivo. Good looking. More questions, more preguntas. No, no preguntas, no questions. No. Preguntaban por good looking, acá les muestro bien. No sé si lo pueden ver. Can you see it? ¿Lo pueden ver? Good looking. Sí. Acá está. Ese, yes. guión, ese guión es obligatorio. Tiene que ir el guión ahí. The hyphen has to go there. 
Good looking, bien parecido, buen mozo, atractivo, guapo, lindo. That's what it means. Ahí está. Es un adjetivo. Ahí aparece, miren, adjetivo. All right. Ahora, vamos acá. Tenemos aquí unos cuantos adjetivos. Yo pregunto, haré unas preguntas a todos ustedes con respecto, bueno, la pregunta que, que vimos anteriormente de what is, luego alguien, luego like, y usted responde con la persona y responde con el adjetivo, cualquier adjetivo, ¿ok? Un voluntario, a volunteer. No, ninguno. Ok, iniciemos con Ana María. Sí. Yes. Mm -hmm. What is your house like? Mm -hmm. What is your mm -hmm. house like? Tengo que, tengo que responder con, con what? Mm -hmm. no. con, su, con la, la casa y el adjetivo uh, what is my my class yeah what is, what is, uh, what is your house what is your house like oh uh, uh, um, my my house mm -hmm. is is uh, is pretty. Okay, my house is pretty. Suena bien, mm -hmm. yes. Mm -hmm. Allí he colocado unas opciones en el, en el chat también, como old, new, modern, quiet, etc. My house is pretty. Okay, muy bien, muy bien. Iliana? Me escucha. Iliana, hello. He dormido. Hola, hola. Sí, sí, sí. Yes. What is your sister like? What is your sister like? <laughs> My sister is like China. <laughs> like? Yes. Like? You're not supposed to use like. Like no use like, solo use el ah, my, okay. sister, my sister my is sister. y luego el adjetivo. Ajá, my sister is. No. My sister is funny. Okay, my sister is funny. Muy bien, muy bien. Jasmine, Elizabeth. What is, you, what, is your, what is your mother like? Yes, your mother, your mother. What is your mother like? Ah. <laughs> She's very pretty, no. Yes, my mother is very pretty. Aunque, aunque en vez de my mother también puede decir she is, no hay ningún problema. Se puede decir my mother is o puede decir she is. No problem. All right? Yes. Mauricio? Hola. What is El Salvador like? Is very, 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 very beautiful. It is, it is. It is very beautiful. Okay, it is very beautiful. Muy bien, muy bien. Henry. Hi. What is your teacher like? Um, he is very dynamic. He, he is very dynamic. No, but repeat that. He is, <laughs> sorry. He is. Very dynamic. Dynamic. Okay, he is very dynamic. Rigoberto, hello. Hello. 
How is Cocolito like? He is very funny. Okay, he is very funny. Muy bien, muy bien. Lo urdes. Sí, teacher. Yes. What is your cat like? Your cat. Sugato. What is your cat like? ¿Cuál le tendría que contestar? Uh, it is. It is. Uh -huh. Y luego un adjetivo, cuando usted dice que usted quiera. Um, pretty. Repítalo. Pretty. Ok. Pretty. It, is, it is pretty. It is pretty. It is pretty. Muy bien, muy bien. Emily? Sí. Yes. What is what is New York like? New York is very nice. Okay, New York is very nice. Ya fue, ¿verdad? Excelente. <laughs> no, todavía no, no, pero casi. Not yet, okay. Yes, almost. Gabriel? Yes, teacher. Yes. Yes. Tell me, what is the restaurant like? The restaurant is uh, beautiful. Beautiful. Okay, the restaurant is beautiful. All right. Uh, Francesca? What is your brother like? He is... Um, he is... Funny or oh, he's handsome? Okay, he's funny, he's handsome, yes. No problem, no problem. Thank you, thank you. Celia Privado. Okay. Alicia Mazzini. What is what is your car like? Um, she is very pretty. Repeat it. He is very pretty. It is. Sí. Sería porque le car, car, su carro. Um, Sería, it is. It is. Pretty. Uh, sí, pretty. Okay, it is pretty. Daniel? Adelante. What is, what is Pepsi like? What is Pepsi like? It's... It is Pepsi... Is... Very good. Okay, omita Pepsi, repita lo demás. It's very good. Ah, there you go, there you go. It's very good. Muy bien, muy bien. It's very good. Jimena, Patricia? Yes. Yes, hi. All right. What is, what is your father like? Uh, he's funny. Okay, he's funny. He's funny. Muy bien, muy bien. Christian? Yes. Yes. All right. Sorry. What is, let me see. What is Germany like? Germany. It is uh, so cool. So cold. See? So cool. So cool or so cold. Genial. Uh, so cool. Oh, cool. Okay, so cool. Yes, yes. René? Sí. What is your daughter like? ¿Cómo? What is your daughter like? Father. Daughter, your daughter. Hermana. No, daughter. ¿En qué lo puse? Yes. 
É, Iha. Iha. Ah. É, e is é, very astuta. Smart. Smart. Or, small. Or, or intelligent. Repita, ella es, she is. She is very intelligent. Okay. Intelligent, smart, sharp. Ahí coloqué unos, unos cuantos uh, sinónimos, clever, intelligent, smart, and sharp. Eh, básicamente lo, se refiere a lo mismo. Lo mismo. Okay. Muy bien. Uh, one more person. Y luego, bueno, no queda tiempo. Elías. Yes. Yes, yes. Ready? What is Apple like? La compañía. It What is, is Apple like? It is the best in the world. <laughs> it is the best. In the world. <laughs> it is the best in the world. Uh, be, uh, because uh, <laughs> it's the best company. <laughs> it's the best cell phone company. All right. Uh, cell phone company. Ok, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Uh, gracias a todos por practicar. Good practice, good practice. Seguimos el día de mañana con un nuevo tema. Cambiaremos un poco la temática y vamos a trabajar con el ING. Creo que lo han escuchado ya, ¿verdad? El ING. Anteriormente. El ING. Bueno, creo que no. Bueno, sí, sí, pero está más adelante. Creo que será el día miércoles. El ING. Muy bien. Do you have any questions? Si tiene alguna pregunta o duda. Una consulta. Sí, eh, con respecto al, al módulo 4, ¿hasta cuándo tenemos para terminarlo? El día jueves. Día jueves. Y el, el jueves. número 5 se comienza hasta la otra semana, ¿verdad? No, acá le muestro, mire, para que lo pueda ver. ¿Lo pueden ver todos? Sí, ahorita. Sí. Dice semana 3 que iniciamos el día de ahora hasta el día jueves, completar sección 4 y 50% de la sección número 5. Ok. Sí, no solo es la sección 4, sino que es sección 4 más la mitad de la sección número 5. Ok, sí. gracias. Gracias. Okay, más preguntas, más dudas. No, actualizo la asistencia. Brian Alberto, no sé si está. Celia Edith, privado, sí está, ¿verdad? Sí, la, ahí la vi. Francesca Franconi también está. Hazel también está. Milton Josué, no. Raquel Abigail, no me, no me di cuenta, creo que no. Tampoco Reina Arely, René, si aquí está. Entonces, no está Suseli, no está Reina, no está Raquel, Milton, tampoco está o se presentó Brian Alberto. Los demás sí estamos. ¿Tipo? Hemos concluido, vamos a ver acá qué dice. Uh, music, songs. Escuche esto que está acá, me da miedo. Good ones, good ones. All right, guys, we got nothing else to do. I just want to thank you for being here today, and I will see you tomorrow at the same time, the same place. Yes. Isa, ayuda Duolingo. Bueno, realmente, cuando yo inicié a usar Duolingo hace unos ocho años, algo así más o menos, no era muy bueno para, para poder avanzar. Era demasiado básico. No sé cómo está ahora Duolingo. También recomiendo esta aplicación que se llama Busu. Creo que así se escribe. Así como está ahí. La pueden buscar en Google, en, en Google Play o Play, Play Store. Ahí aparece esa, esa aplicación. Es la que yo he usado para, para aprender un poco de alemán. Y es muy completa, es muy completa. Busu. 
Duolingo no sé, porque no, no, no sé cómo está. La han actualizado, imagino que la, la han actualizado hasta, hasta la fecha, no sé cómo está realmente la, la aplicación. A talk, dice, no sé cuál es esa talk. Hay una que se llama, eso no recuerdo cómo se llama, esa es muy buena, pero esa se paga. Creo que, es, que se llama EWA, algo así. Eso se paga, pero es muy buenísima, eso sí es buenísima. Sí, se paga, no, no. Oh, ¿Qué está no, haciendo no eso? Cómo, sí. mm, no haga eso. Ay, no. no. Ok, Sorry. Tipo, It's okay, it's okay, don't worry. it's okay, don't worry, don't worry. All right, guys, thank you. Gracias por estar aquí este día. Se cuidan, vemos mañana y pasen una feliz noche, ok? Bye bye, everyone. Thank you. Feliz noche. Thank you, good night. Goodbye. Bye, good night, good night, everyone. Good night. Good night. See you tomorrow.